Coca-Cola yet. Kako je domačice? Gdje ćemo se parkirat? Slobodno, jer imaš ovdje praširenja, ono malo. Može. Čuj prirode, moj kolega. Veliki pozdrav svim našim gledalcima. Došli smo u jedno mjesto. Bila je televizija Tata Brada ovdje. Bile su kolege. Meni je prvi puta u ovom mjestu. Došli smo u Kula grad kod Zvornika. I kod naše domaćice Senade. Šta se dešava? Ništa ovo. Šta je spopao? Trava. Trava. Dobar dan, sela malo i kako ste? Ali sela mašala. Ajmo, ovo je primitivno. Znači... Znaš šta je dobro? Kad onaj zvuk ispusti. E. E, znači klasička klasika. E, što ti je lijepo ovdje. E, ovo je malo zapušteno, ali... Ali ovdje. Ne imamo šta te... Ovo je prelijepo, vid ruže je lijepe, vid. A vočke rodle? Pa dobro. Imala bujrma. Bujrma, bujrma. Evo kolega, trešnje su ko pravi. A to mi je djevir uči. Čekaj, jes pravi? Jesu, jesu. Ma ja mi su krasne, ne plastični. Prelijepe. Boga mi mašala. Bojno, poslušte se. Senada, ja sam Šatih. Senada, drago mi je. Drago i mene, evo da se upoznamo. Naši gledalci su te imali prilike vidjeti, ali prošlo je poprilično puno vremena. Pa ja mislim oko dvije, tri godine da ima tako. Kolega je svjedokom, kaže tri. Kaže tri. Ja čini mi se tako od prilike da... Šta je ima? Ovo, kako si mi? Dobro je, hvala Bogu. Ja sam tip žene koja se nikad ne žali. Ne kuka. Ne kuka, bravo. Dobro. Ali je tu imao išta novo, imao šta dobra, imao išta... Ima, hvala Bogu, čerka je još uvijek po hematerapijem, ali je dobro. Unuka mi je završila medresu. O, maš. Neki dan je baš bila matura. Eto, tu je nešto novo. Znači, bila je ona na ovim kadrojima, što smo gledali, Tuzlanska medresa, jeli? Jesi, jesi, Tuzlanska, Bebo, Bebo. Da, gledali smo baš tu. Ovaj, bila je matura joj, čirka ide redovno, još uvijek svaki 21 dan. Ne, nas evo, ako ti nije teško da nas posjetiš, koliko dugo već traje ta borba? Pa ja mislim, oko šest godina, šesta godina je već nastala u stvari. Imala je već četiri operacije. Izvijente, malo je mi ovako i teško o tome. Pa, dijete je to, nije to. Normalno. I da je komšija ti tako radila. Ma, normalno, kažem. Ali hvala Bogu, s obzirom na prognoze doktora, kakve su bile, hvala Bogu, eto, šesta godina je nastala. Kažem, ide svaki 21 dana terapija, ali ide na bolje. Često si sa njom, često si kod nje. Ba ja sam, od kako je se ona razbolila, non stop, ona je živila tu u Jošanci, međutim, naše zdravstvo, naša država, da tako reknem, primala hemoterapije u Tuzli, međutim, taj neki pametni lijek, tu perđetu koju prijima, nije mogla primat, nisu joj odobravali iz razloga što je povratnik. Bez obzira što ima to povratničko liječenje, kao tu je petaj lijek je samo namjenje za federaciju, ukratko rečeno, pa je se morala tu odjaviti, pa smo trenutno tri godine već utuzili. A Bože, svašta. Tamo je se prijavila da bi dobila taj lijek koji djeluje 
Samo na te ćelije raka. Jedna zemlja duplije aršine. Bravo. U stvari to je, nije samo sa bolesnim, to je i sa zdravim. Jer evo uzmite, naši demobilisani borac, svaka kuća ti je ovdje demobilisani borac. On nema ono što ima demobilisani borac u federaciji i eto, u svojoj se državi odbače na svoje države, ukratko rečeno. Nismo ga prostije ništa reći, znači to je ono što kažem, da malo djete shvati. Bravo, ja inače i govorim kako i govorim u svojoj. Da. U svojoj se državi odbačen si od svoje države, a bedem si Bosni. Da, kao što bi se trebao svako od nas da bude. Bravo, jer ipak mi smo ovdje i na toj nekoj granici i... Kažem vam, nema, evo da krenete od ove zadnje kuće pa moje, pa nadalje, svi su, u svakoj kući ti je jedan, dva, tri demobilisana buca. I eto. Čiji je status nikakav, jel? Nikakav, jer sam i sama ta. Jer ja sam sticajem okolnosti bila i učesnik rata i udovica. Bez penzije, bez... I tako, eto. Ti se našla tako u toj situaciji, koje je uvodne, kao dovica i... U mene je čovjek 2005. preselio. Da. A nisi uspjela dobiti ništa, nikakav... Po njegovom stažu, jer ja sam ovdje se otišao u naš pio, kad kažem naš zvornički pio, ovaj... I kad sam se raspitivala za penziju, bilo je da imam pravo da donesem njegove dokumente i sve, jer on ima 11,5 ure, 12 godina radnog staža i kad sam otišla dole, sve je iskupila, bilo je gdje je bio 92. do smrti, jel? Da. Kad sam rekla smo bili Oraše, Gradačac, Tuzla, je li bio u vojci, jest, eto morate u federaciju. U federaciju kad sam otišla u Tuzlu prilikom smrti supružnika, ako nema malo dubno dijete uza se, žena mora da ima 45 godina i 6 mjeseci da bi imala pravo na penziju. Dobro. Tako da sam ti ja bez penzije. Ja mislim... I to je nešto što se nije promijenilo za već? Ništa. To se nije ni dan danas promijenilo. Imala sam ja vojni dodatak 110 maraka. Kad je ono usvojeno žene koje su udovice, a ne imaju penziju, imaju pravo na čovjekovo. Da. Jer je i on učesnik rata. I to sam iskupila papire, predala u sapnu, Odobre mi njegovih 180 maraka i primim dva mjeseca i treći mjesec me je zvali dole u sapnu da dođem i kad sam otišla dole moram da vratim to jer ja sam na budžetu. Ja primam ti 110 za svoje učešće jer je u zakonu ta neka kalauza da žena ne smije prelaziti Čini mi se 175 maraka primanje, pa rekao ja imam 110, šta je sporo, moraš se odreći jednog, ili svog ili muža Bog. Pa gleda manji je to. I onda sam se odrekla svog dijela jer ipak manji je 110, ovama primam 180 i tako da je, to je jedino, ne primam više ti 110, već 180 maraka. To je promjena i što mi je to unuka završila... Čerka mi još uvijek, hvala Bogu, dobro je, ne povraća se bolest, međutim, u nje je taj neki agresivni rak koji moraju je non stop držati pod nekom terapijom i sad je držaj pod tom peržetom. Koliko njoj godina? Ona je 83. godišća, znači 41. Ima eto tu čerku, završila je medresu, planira ako Bog da u Sarajevo na fakultet. Pa da te obraduje, Nino. Pa da me te obraduje. Nešto i tu obraduje. Da. Se nada inače borac. U 45 dana ostala i bez sestre 
koja je u 37. godini umrla od raka, pa čovjek isto mi je u ti 45 dana, pa vratim se kući, ja se razbolim od raka, preživim svoje i ta mano na peta godina kad je izlazila, čerka mi se razboli. A Bože. Tako da, inače, da budem iskrena i da ne budem baš previše skromna, jesam borac jer nisam, kažem, tip koji kukumače na svoje stanje, uvijek kažem, alhamdulillah, fala, lahu i na svakom danju nije mi nešto dao što ne mogu izdržat. Ovo što ti sama sad iznosiš, to je nešto s čime treba čovjek da se pohvali, da se izborio. Bravo, ja kažem... Da još dišeš, da još nise predala, da... U toj godini kad mi je i čovjek umru i sestra, jedan je smrtni slučaj, a sam imala... U toj godini čovjek, sestra, dajđa, tetak, amidža, jedan amidža, drugi, sve ta bliža familija, otac, tako, mogu ti reći, hvala lahu, sačuvaj me makar malo mozga. Žao mi je što nemam ručne radove koje zadi. Došli bi do toga, tijelo sam te to pitati. Ovaj... To je nešto što je isto sa čime smo se još tada mogli upoznati i saznati način da se zaradi neki dodatni, da se budžet taj popravi. Koji gi ne imaš, evo možeš reći i nije neki, ali evo, da se popravi. Ja kažem, hvala lahu na svemu, još uvijek nije se ništa promijenilo od one godine kad sam došla, još uvijek u komšiluku nikom nisam pokucala na vrata da zatražim nešto. Hvala Bogu. Kažem hvala lagu na tome, jer i to je u današnji vakat. Pogotovo ja kažem nisam jedini slučaj nas. 80% povratnika živi na ivici nekoj. Dobro je. Imaš li ovdje išta od svog rada? Nijedan predmet, nijedno djelo. Sve sam odnijela u Utuzlu jer trenutno živimo tamo i onda ne mogu svaki put kad mi je naružba u pitanju doletiti ovdje i onda tamo to više jel iste prijemete praviš jel se usavršila šta pa većinu većinu ono klasika ko što je i prošli put bilo baš trebam da idem u Utuzlu i čerke Vrijeme već da ide na terapiju, a ja sam doletla par dana, sam da malo kuću prozračiš i imam neku naručbu od ove naše jedne kuljanke ovdje. Može se to raditi. Može. Pazi, neka to zanemarim radi ostali. Čerka, ovo, ono, kuća. Ali uglavnom, hvala lahu, dobro je. Dobro, ja sam zadovoljna. Ovdje na ulazu u Kula grad. Nisi sama. Nisam. Nisam, nisam. Nisi sama. Ovdje, sad trenutno nismo nikoga sreli. Vidjeli smo gore kod mezarja. Sve kuće koje ste prošli, znači od one tablje do moje kuće, to je sve popunjeno. Kad kažem popunjeno, jedno, dvoje, troje, petero, ali uglavnom ima nas. Da. I tu ta život znači ide i funkcioniše kako kažu onaj komšijski, seoski, možemo ga nazvati tako, iako ste vi... Može, vala, ja kažem... Grad je od vas za minutu, eto, vožni je što već. Hvala Allahu i u mojoj bolesti kuljani su se, kad kažem kuljani, moji mještani odazvali su se, ne na moj poziv na inicijativu par kuljana, da. Da su mi iskupili sredstva za liječenje, imaš ti besplatno liječenje, ali ti moraš svaki put otići doktoru i kupiti lijek i sve. Koliko je prošlo od tada? Pa ja sam 2014. se razbolila. Znači, deset godina. Deset godina, ali kažem, moja peta godina kad je nastupila da se stabilizuje ta remisija te bolesti. Tad mi je se čerka razbolila i ne znam, ja mislim da sam još jednom ili dva puta otišla na kontrolu i... 
U vas je to išlo lančano, jesu stresovi? Ovo je moje ja dijete, živim. kako nije, ja sam... Od supruga do, na tebe, pa evo do nje, i, i na nju se sigurno prenio, znači otac, majka... Dobro, mati, otac, brat, sestra, ova jedna još što ne, ima... Ne, ali znači je tvoj govor, na ja, ja. nju je uticao... Kako da nije? Ta porodica, znači dalja... Pazi, djed, sve je tu... Mat, otac. Uh, jer evo ja kad sam se razvolila i kad sam u Banja Luci bila na konziliju, ja sam baš pitala doktora, je li to genetika u pitanju ili šta već. I, I kad mi je sam doktor rekao, nema osobe koja hoda da ne nosi to u sebi. To u sebi pitanje kad se kod koga aktivira. I tad mi je doktor rekao da je u pitanju bio stres, da je u pitanju oslabljen imunitet i da je negdje... Okidač. I pazi, kažem, sa svojih 57 godina imala sam nizak pritisak i, i čerku rodila sa niskim pritiskom i operacije imala sa niskim pritiskom. Sad mi već evo koristim lijekove i za visok pritisak. Ošao sad kontra? Sad je kontra sve. Koliko je suprug imao godina? Kad je uh, suprug mi je u 46. godini. On, mi smo došli tad, trebali potpisati papire niste, za donaciju. Znači, niste neka razka bi ugodna onda tu. Šest godina smo ja i on. Ovaj, došli da potpišemo te papire za donaciju i on je otišao samo da izvadi iz jedne njive divlje prisade da se okalemi. Je došao tu do tog stadiona i tu je pao i možda ni i srčani u isto vrijeme. I eto, od jevera sin i ja smo ga dole do zvornika i dole su ga pokušavali oživiti, međutim, sudbina takva i... Gdje je čirka tada bila, je već udata bila? Bila udata, imala i ona imala unuče, tu, će, tu unučicu što je završila medrecu, ona je mala šest, sedam mjeseci. Te kroće na gledaj. Yes. Ja, poše, I eto. A ovdje kad ste se vratili... Ovdje sam prije, se vratila sama. Prije što je izgrađeno od te donacije, donacije jeste imali u... gdje se vratiti? Donacija me uradila uh, ovaj donji sprat i pokrili su mi kuću. Et, ja, i to je lijepa vijest, da primjer od kako je Dijana bila, da sam i oluke seb stavila. Aha, da, znači ima tu još... Uh... Moj ima rado ova gore, gornji sprat nije ništa ni zatvoreno, već sam neke daske nešto na prozore. Brat je izbacivao neku stijenu svoju pa sam donijela pa zatvorila stijenu tek toliko da mi vjetar ne digne crijep jer ovdje vjetrovi su na koti sam tako i da je vjetar uvijek. I et, uglavnom životari se. Da. Usa... Ovo oko... Kad sam se tek vratila nije mi bilo ni ovamo komšije. Bio mi je tu djever i jedan još komšija i onda se počelo Polako, eto, vraćati. To je taj period? Znači... 2006. sam se vratila, nije još uvijek bio zaživljen 100% povratak da si bila kula baš ono. Znači, među prvima ste? 2006. Kuća završena i 2006. sam se i vratila ovdje. Ne mogu reći da sam prva, ali među prvim ekipom koja se vratila. A ako je onda da... To saznamo ovdje, ja ću tu pitati danas i ostale mještane, u ove tri godine, je li koji narasla populacija ili opala? Pa da budem iskrena, opad. Što starinje, što umire, da. omladina koja završava škol, to se iselja. Odlazi. Mislim... To su iseljava van Bosne, ne, van to, Bosne. ne, 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 grad, ne, 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 tu je van Bosne, van Bosne, jer jednostavno, nema, kako da, ja sam tad rekla i Dijani, ovo će na kraju, i nije samo e, kula, sva povratnička mjesta postaju starački doma. Tu su ostali starci, e, omladina ide vani, Hljebom, za hljebom normalno, ne. ovaj, mi stari ovdje čakaš da umriš vijet. Tako nam je, jer jednostavno i omladna koja završava školu, štaš nabiru? 
prioritet za posao nemaš bez obzira kako, s kojom ocjenom i kakvu školu da se završio jer živiš u entitetu kakvom živiš i uvijek gleda se ako si stranački podoban. Da. Da te stranka neka pogurat, to je to. To je prečica za posao. A vjerovo ili ne, onih godina kad smo se vratili, nije bitno kakvu se školu imao. Bitno da si u stranci, da se uvali u dobru stranku, Učeš i u opštinu za u neku komisiju, u nešto. Uglavnom, stranke su gurale. I dan danas to rade manjim intenzitetom, ali se i dan danas to radi. Nažalost. Ili, ili je u stvari manje omladnije, pa manje teže im to urad? I teže urad i, i više kažem vam, bar ja ovo, ja prošle godine, ja mislim, osam Sedam, osam omladinaca otišlo koji je završilo školu, otišlo po Njemačkoj da raznosi pošte da. ili neki posao već koji su dobili znam im dvoje, troje koji su pošte. Ne radi raznosi... posao koji su školu. Bravo, da. bravo. Pa ima li djece u selu? Ostao i kod ide u školu, vodi. Pa ima, ali ja mislim da je, da budem iskrena i ne znam kako se isplati toj, toj, školstvu tom svemu da financira jednog uč, učitelja ili učiteljicu nebitno sa 5-6 džaka. Da. A plata ide i Mislim, putni troškovi sve. Bravo. Ovaj, tako da ako ovim, ako ovim intenzitetom nastavi možda godinu, dvije, tri, ne znam već kako, koji je sistem tog obrazovanja, da će se zatvoriti ove sve podružne škole jer znam, evo iz Jošance, dva, tri para koji su prešli u zvornik, djecu dole u zvorniku da. pisali, jer im se ne isplati četiri godine, pa onda ajde opet plaćaj kartu, jer su sad i karte skupe. Da. Ako bi za tri godine došli, a da nema nijednog djeteta ili čak škole, Bra. Bra. i u što ti kažeš, da zatiknemo samo 50+, plus, smijem tako reći, u selu. Pa ti već sad moreš reći da... već tako... Kažem, ima omladine, nije da nema, ali je to šakica jada u odnosu na 2005. To je tih par rotelja od te djece koje je u škola, pretpostavljamo. 2005. 6. 7. možda do 2010. ti kad dođeš na kulu na onom stadionu dole, to je vrilo od djece, od omladine. Od dvije godine pa do 18 godina to je se igrala i lopta i sad. Sad već... Ako nađeš dvoje, troje dječice da odu dole u školu, e, ovo starije, starije generacije, oni se trude, back dolls, oni napravili bilijari, šta da, malo nešto da malo ožive tu omladinu, da. da im privuku. Međutim, ne živi se od vazduha, djeca ko djeca, normalno, čim sazrije, ako je muško gleda, hoće se i oženiti, ide da nađe posao mm-hmm. i et, tako uglavnom, Ništa, moja se nada, hvala ti. Nema na čemu, hvala vama Sviživa na posjetu. Uživaj zdrava, želim puno sreće i zdravlja i tvojoj djeci i unčadima i, i tvojima, evo, hvala. tebi isto hvala, posebno. Hvala, hvala. ti na razgovor, na dočeku, evo ti si meni, znači ne mogu reći, ti si uvodna priča za Kula grad, za nešto jer smo bili do ovdje, ali za mene si, evo, prva kuljanka i danas ću da upoznam još njih, hvala ti. No, hvala vama koji ste došli. Selamim vas sve, eto, bujrum, kad goste na kuli, bujrum. Aferi, se živa i zdrava. Amin, Hvala. Bože. Jel ugasio da nam krašta? <laughs>
vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.